Good night. Good night, teacher. Okay, we are going to wait a minute for the others and we are going to begin. We have an activity left. So we are going to continue with that part. And also I have another um, exercise for you. But in this case is um, exercise in which you are going, uh, going to apply the information that we have learned during this week. Um, is related to the same topics, uh, the use of there is, there are, there is and there aren't. And we are going to create a statements with a specific information. Then we are going to solve some, um, some of the exercises, uh, because I have seen that some of you have troubles with some of the exercises on the, uh, on the platform. So we are going to have a couple of minutes to complete the knowledge check that we have on the platform and also with the exam. And we are going to see the parts of the exam and we are going to solve the exam too, because this is the last uh, session of this week. So we are going to complete all the things that we have uh, for this time. Vamos a resolver dos ejercicios eh, que traigo para ustedes y luego vamos a irnos a la plataforma a ver eh, los ejercicios que tenemos ahí. Vamos a resolver los knowledge check que nos quedan y también vamos a resolver el examen eh, para terminar ya con la sección número 3 de la plataforma. Can you hear me, teacher? Tell me, yes. Ah, ok. Thank you. You're welcome. Así que ya pronto, pronto comenzamos con las actividades que nos faltan. Because I'm giving you time to enter the session right now. So, okay, we are going to begin because uh, we just have an hour to complete uh, this um, this session. So we are going to um, begin with the, the activities that we have. Um, in this case, we were like talking about different parts of the words in this case. Uh, we were talking about uh, the quantifiers. Now we are going to end this part with the last activity that we have on the document. And this is the last uh, activity that we have. Uh, we didn't complete this one yesterday because of the time and we are going to do it right now. Then after this one, we are going to complete the other exercise, but in that case, we are going to do it on a document. Eh, extra document. Tenemos otra actividad, pero es una actividad, actividad escrita. Eh, yo le voy a mandar el enlace del nuevo documento. Es, es solo para la actividad. Eh, en este, pues no hay más información, sino que es solo la imagen que vamos a, a necesitar para esta actividad. Eh, es una imagen de un refrigerador donde vamos a ver los elementos que contiene. Y según los elementos que aparecen um, en, en la imagen, ustedes así van a crear oraciones, ¿verdad? Que reflejen cuáles son los elementos que aparecen en el refrigerador, cuáles elementos no aparecen y también le da la libertad de utilizar palabras como thumb, any, eh, y other, uh, other words. So, this is the, eh, the last eh, ex 
exercise about much or many. And we have eight statements and I'm going to wrote, I, I mean, I'm going to write the answers um, at the end of the image. Después de la imagen voy a estar escribiendo las respuestas que me van a dar ustedes con este ejercicio. So in this case, we are going to put met, uh, much or many. And in this case, you need to remember that much is related to uncountable nouns and many is for countable nouns. Uh, en este caso, recordemos que el much es para los nombres contables y el many es para los nombres, uh, I mean, el much es para los nombres no contables y el many es para los nombres contables. So, I'm going to give you four or five minutes to decide what is the first option here on the statements. And then I'm going to write the answers. Vamos a tener un par de minutos para ver las oraciones, de decidir si es un nombre contable o no contable y cuál de las dos opciones queda mejor aquí. Luego lo vamos a resolver en la parte de abajo y pasamos a la siguiente actividad. So, we have five minutes. Is, let's see what is the time. Nine, seven. 9, 12, 9, 13, 9, 12, 9, 13, por ahí damos nuestra respuesta. So, let's check the statements right now. Good night, teacher. Good night.
the, the oraciones. So in this case, we have the number one. I haven't got much or many time. Much. Okay, much time. Number two, do you play much or many football? Much. Very good, much. Number three, I don't eat much or many meat. Um, many. 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 Number four, there aren't many or much people here. Many. 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 Number five, we don't have much or many rain in summer. Much. Much, much very good. Number six, are there many or much American in your country? We are talking about people. Many. Much. Many. It's countable mm. now. Number seven. Okay, sorry. Don't worry. Have you traveled to many or much countries? Many. Totally many. Many. And the last one, number eight. Was there much or many traffic on the road? Much. Much. Much traffic. Very good. Excellent. So this is the last exercise that we have for the topic much or many, or in this case, related to the quantifiers. Now, I have another one and I'm going to show you what is this uh, exercise about. This is this one. We have here the image of a refrigerator with different items. So I'm going to sh uh, uh, share with you the link of this document. This is another document. It's not the same thing that we have on the previous um, link. So in this case, you're going to write a, a statement that a, explain or describe 10 a, items that we have on the fridge. Vamos a hablar de 10 cosas que tenemos en este refrigerador y vamos a utilizar there is, there are, some, a, uh, and, a lot of. Y si hay cosas que no aparecen en este refrigerador, pueden utilizar there isn't, or they aren't. Así que vamos a trabajar en esa parte. Es un documento, podemos llamarlo colaborativo. Ya le voy a volver a poner la pantalla, solo quiero mandarles el enlace. Eh, aquí van a aparecer las participaciones de cada uno de ustedes. Van a aparecer los nombres que ustedes tienen en sus cuentas. Así que todo el que escriba aquí en el documento va a aparecer ahí. Así que ahí está su participación. No se preocupe por eso. Ahora, usted puede ir escribiendo todas las oraciones ahí más o menos en, en orden, ya que pues, van a haber otras personas tratando de escribir. So, I'm going to send the link to the group. So, in that case, you are going to access and I'm going to put the screen and we are going to see the participation. Vamos a ver las participaciones por ahí. Ya les mandé el enlace, ya lo tienen ahí. Ya voy a poner la pantalla para ver cuando ustedes empiecen a escribir en el documento. Ahí ustedes van a escribir oraciones, como decíamos, con there is, there are. And we can write the name of the product. Podemos poner el nombre del producto. Voy a poner un ejemplo por acá. Eh, number one, point, like this. There is... A chicken. There is a chicken. Um... Then we have, uh, there isn't, there isn't tomatoes, I guess, because I don't see tomatoes. 
Oh, in this case, uh, I'm going to change this one. They aren't tomatoes. And we can go writing like this. So you're going to have a couple of minutes to write your statement um, below my statement, and you can complete a, a list, of course. Y yo voy a ir poniendo ahí, ¿verdad? Voy, voy a ir bajando un poco la imagen para que se vea cuando están escribiendo sus oraciones. So, let's go. Teacher, um, eh, bueno, en lo personal a mí me pide que descargue otra otra aplicación para poder escribir en lo que es el documento, así que tengo no. que esperarme. No, no se preocupe, en ese caso lo que puede hacer es escribir las oraciones en el chat de la reunión de Zoom y yo le voy a ayudar a colocarlas en, en el documento. Okay, thank you. You're welcome. Teacher, yo puse de la pizza, pero mmm, me lo pone arriba. Me lo puso arriba del Sí veo que todos están que está escribiendo, mm -hmm. pero a mí el mío ah, me lo puso aquí. arriba. Ok, I'm going to move. Sí. Voy a moverlo. No se preocupe. No, no me deja to... poner abajo. Ah. Sí, vamos a ver. I'm sorry. Ah, ah, al que, al que lo, le borré el número 10. I'm so sorry. I'm going to write here. So in this case, I'm going to change this one like this.
have on the document at this moment, you can keep writing, don't worry. I'm just going to fix some of the statements and also we're just going to read a, another of the statements that we have here. So we are going to see what are the things that we have on the document right now. So uh, we have here, there is a chicken, there is a pizza, then there are tomatoes, there are many meat. There is a key. We are going to change this, this one and we're going to rewrite this one. There is a lot of meat. There is a milk bottle. Mm -hmm. There is a soda. There are lemons. And here we are going to change this one. There are some lemons. There is a mayonnaise bottle, okay. There is an orange juice, okay. Uh, there are not potatoes. There are many eggs with an S. There is a lettuce. There are not onions, okay. There aren't grapes. There are an egg. In this case, we need to change this one. And I'm going to put 12 here. But I'm going to... This and this is sixteen. There aren't beans. I think you're talking about frijoles, like this. Okay. We have some uh, statements here related to the things that we can see on the fridge. So in this case, you need to be very careful with the use of um, there is and there are, because you know that there is, is for singular nouns, and there are is for plural nouns. Sabemos que el uso del there is es cuando estamos hablando de una sola cosa. Entonces, cuando estamos utilizando plurales, no vamos a utilizar there is, vamos a utilizar there are. Cuando utilicemos singulares, pues obviamente ponemos el there is. También tenemos el uso del a, el an, que en este caso, cuando yo tengo, vamos a escribirlo por acá, dos artículos, articles, that is a and an, I have a specific use for all of them. Si yo tengo un nombre que comienza con consonante, yo voy a utilizar a. A book. A pencil. A cell phone. Todos los nombres que vayan en inicio consonante o sonido de consonante. Si yo tengo and, es porque voy a utilizarlos con vocales. And ice cream. In this case, with uh, just with um, solo con vocales, porque como utilizamos la eh, la función de la n para que no haya como una distorsión en el sonido de la a hacia la vocal, 
Entonces, escribimos estos artículos de esta forma. So, in that case, when you are using the articles, you need to focus on the use of the, eh, the consonants and the vowels. Y si tienen consonantes, van a utilizar a. Si tienen eh, vocales, van a utilizar an. In some cases, when you, you, we have like the union of some words, eh, they can like function as vowel or as a consonant. But it's that another thing that we're going to see, I think, later, or you're going to see in another uh, course or something like that. So we have here the exercise and we have the elements that we need for this bridge. Now, I'm going to stop this one. Esta solo es la actividad, ¿verdad? No es eh, parte del documento del anterior. Lo que sí voy a hacer es unirlos. Luego voy a poner este, esta imagen en el otro documento con los ejemplos para que llevemos la secuencia. Así que no se preocupen ahora por eso. Now, we are going to see what are the parts that we have left on the, on the platform. Vamos a ver lo de la plataforma. A este punto yo creo que la mayoría ya terminó. Eh, los knowledge check and also the meter. Pero vamos a ir viendo las partes en las que se componen estos ejercicios. So, we are going to see the first midterm. But in this case, I don't remember if I complete this one with you or with the other group. I think with you. I think. We're going to see the last one, 3.11. That is the last one. This one is the reading part, the word in one neighborhood. Esta es la parte de la lectura. Vamos a leer otra vez el artículo. Voy a ayudarles a leer el artículo solo para que eh, vayamos viendo algunos elementos de, este, de esta parte y también porque vamos a hablar un poco sobre la lectura. I, um, I want to say something about reading and the importance of reading in English in this case because... Um, through this kind of activities that you are going to gain a little bit of uh, a lot of information and also you are going to improve this skill when we are uh, learning english um the people say that we have four macro skills tenemos cuatro habilidades importantes que necesitamos desarrollar cuando estamos aprendiendo un idioma and in this case, we are going to focus on English. That is the language that we are learning right now. And we have four macro skills, habilidades grandes, ¿verdad? Que necesitamos eh, desarrollar y mejorar. We are talking about reading, writing, um, speaking, and grammar. Estamos hablando de la lectura, de la escritura, de el listening también, bueno. In this case, writing and grammar are part of the same thing. Entonces son, la escritura, el speaking, que es hablar el idioma, listening, que es escucharlo y entenderlo, y eh, reading, que es también, ¿verdad? Lo de la lectura. Lectura, escritura, eh, la parte hablada y la parte es del, del escuchar el idioma y entenderlo. So in this case, uh, the reading is one of the uh, four macro skills that we need to, to develop and also to improve. I know that in some cases it's kind of hard to read some things, even in our language. And think about uh, the English part. But when we are learning, we need to read. I think in some cases it's easier to read a book in English than listening uh, the native speakers uh, say some things in English. Um, but it's just like a matter of feeling like very familiar with the language. And in this case, we have this kind of uh, articles uh, that are kind of simple, but at the same time, they are like a, a challenge because they have the they have like different elements, different words that are like not very easy to understand. En el caso de que utilicemos este tipo de artículos, 
en muchos de los casos es un poco complicado cuando viene palabras que tal vez no hemos eh, visto en otros lugares o cuando habla de, de países, cuando habla de, de culturas, eh, términos científicos, términos específicos de, de algún tema, ahí es donde hay un poco de traba. Pero la parte de la lectura sí es bien importante que la desarrollemos, no solo la parte del speaking o la parte del de listening o la parte del eh, writing. If we want to develop the writing part, we need to focus on reading because we are going to learn a lot of things um, on those uh, books because we are going to see the structures, we are going to see how to create the statements. And it's like when we are um, listening different conversations in, in these courses, you are going to gain the way that the people pronounce the words and also how to apply different topics in a real conversation. And that is the same thing with the reading part. You are going to gain a lot of vocabulary and you know that the vocabulary is one of the most important things that we need to develop or to gain in these courses. Ganamos vocabulario. Yo eh, puedo ir y buscar libros que me van a ayudar a ganar vocabulario, but in some cases it's kind of sad to buy new books and to write on them. Uh, I think for me, this is my case, just my personal case. I don't like to write on my books, even if they are old books. I don't really like to make those things of, of thing with, with the books. Para mí es como no sé, es algo doloroso manchar eh, mis libros. Me he acostumbrado de esa forma que son, eh, o sea, los leo, los cuido, los mantengo ahí por un tiempo, eh, pero no me gusta hacer anotaciones. Yo sé que los libros son para hacer anotaciones, para mancharlos y hacer lo que nosotros eh, creamos convenientes, but for me it's not the, the case. I have like an issue with this book. I'm going to show you something. In my room, I have a lot of books in English. Almost all of the, the books are in English. I have books in Spanish, but I found something very interesting. When I was learning English, I was thinking, what is the best way to gain the language? And I have uh, an activity that is my favorite thing in the world is the reading. I like, I love read books. It's something that I, I, I do since I was a child because I don't know, it's kind of interesting. But I don't like books that have like illustrations. I just like books that have a lot of words. And I have a moment in my teenager's life in which I was reading books like an sport. And I was reading books in Spanish at that moment. But I read a lot of books in that moment because I had time. Now it's completely different, it's another story. But I found a place in which I can buy my books and they are very inexpensive. Si nosotros compramos libros nuevos, pues, tienen un precio un poco elevado. Hay libros que sí son baratos, que 15 dólares, 16, 17. Hay otros que empiezan de 20, 25 o 30, dependiendo de la editorial, de la edición, de si es una, un relanzamiento, que si está de aniversario, que si es tapadura, versión de bolsillo. A lot of different things that we need to, to look on in the books. I was like wondering on the different stores in my place. Estaba, yo fui, verdad? Tenía como tiempo libre en, en, en ciertos años de mi vida, ahora pues es casi imposible. Eh, y empecé a ir de tienda en tienda y encontré tiendas a uh, second hand store. Son tiendas de segunda mano. In those places, you found a lot of things, a lot of things. 
but I, I didn't imagine that I'm going to find this kind of thing. Books. A lot of books. The thing is that they have this kind of material in a very low price because uh, not many people uh, likes to read and also in English. Son libros que están en inglés. Obviamente son estas tiendas de segunda mano de ropa americana y cosas que vienen de Estados Unidos. Y obviamente tenemos un montón de cosas que vienen de allá. Y una de las principales son los libros. Ahora, estos libros, sin, sin darles una mentira, estos libros cuestan 25 centavos. 25 cents. Si lo buscan en internet, porque curiosamente yo encontré esta saga. Eh, this one is Golden Trillion. Eh, es una saga de cinco libros. Yo los encontré misteriosamente en un solo lugar. Um, and I was looking on the internet at the price of the books and they are like 17, 20 dollars. Eh, como 20 dólares, 17 cada uno de los libros. Porque son versiones de bolsillos. Pero yo los compré a 25 centavos. And this one is a very good... Um, activity that you can perform. I'm not, I'm not saying that you are going to read the whole thing in one day. No, that is not the point. You are going to begin reading one page and you are going to look for the words that you don't know what is the meaning. Ustedes van a empezar leyendo y van a decir, ah, ¿qué significa esta palabra? Sure. Example, tell me. But I have a problem. I don't write a book. Why? I don't like never. <laughs> it's uh, I it's, prefer I prefer a uh, uh, to do it in another place. Yes. Mm -hmm. I I remember that my first book in English was The Phantom of the Opera. Es eh, fue el fantasma de la ópera. I remember that uh, my aunt asked me if I want a book. And I said that I need a book in English. And she gave me that book because she was reading that, that book. Me mandó el, el libro, bonito, chiquito, así el libro. Y yo estaba en mis primeros años de universidad, estaba aprendiendo todavía inglés. Y yo llevaba el libro y llevaba un cuaderno un cuaderno pequeño y me ponía a leer y empezaba a anotar en el cuaderno, así como dice eh, Ricardo, ¿verdad? Yo no machaba el libro, yo lo anotaba y iba con un montón de vocabulario en el otro cuaderno. Yo solo anotaba, no la buscaba en el momento. Leía esta palabra, no me acuerdo, no sé qué significa, la anotaba, la anotaba, la anotaba, la anotaba. Luego, cuando ya salía de las clases, me iba con mi diccionario, yo andaba un diccionario bien grandote. Y me iba y empezaba a buscar palabra por palabra, palabra por palabra, hasta encontrar todos los significados. Y así empecé a leer libros. Me fui acostumbrando a leer libros en inglés porque es difícil. Las primeras veces es difícil porque no estamos tan acostumbrados a todo ese vocabulario. Y en este caso, si son um, libros para adolescentes, tienen un lenguaje específico. Son libros para adultos, un lenguaje específico. Entonces, como que es el uso, ¿verdad?, de estos lenguajes. En el caso de, lo, de los libros para adolescentes, es lenguaje muy informal. Y también es un lenguaje bastante simple. If you are going to read some books in English, you can begin with children's books. Pueden empezar con libros para niños, porque traen un lenguaje bastante sencillo para que los niños puedan entender el mensaje de los libros. I have... I don't know. I have who stole the the Wizard of Oz. Es una historia para niños que quien se robó el mago de Oz. Es un, una historia sobre una biblioteca, niños buscando un libro, fantasía y todo eso. Y es un lenguaje bastante sencillo. Luego pueden seguir con el, los libros para adolescentes. Y ya luego van a historias un poco más complejas, que son historias para adultos, como policíacas, de terror, de historias de la vida. Hay un, bastante, un libro bastante bueno que es The Neighborhood Next Door, I think. 
el vecino de, de al lado, es un libro muy bueno que los mantiene enganchadísimos y es bastante sencillo de leer, lo terminan súper rápido, ni sienten cuando ya han terminado la historia por el suspenso que tiene y es un buen ejercicio. Entonces, a lo que voy es que a veces encontramos este tipo de, de material que no es caro porque en estos lugares es bastante barato y les puede ayudar a ustedes a conseguir vocabulario. In this case, uh, this book has like a map because you are going to find a lot of names very different. Um, porque son nombres creados, verdad, de la fantasía. Y sabiendo que tenemos estos estos nombres, así no se ven porque están muy pequeños, pero eh, tenemos nombres como Place of Learning, that name is Jatlan, Jagun Village, The Guardian, The Tower of Sal, The Last Gate, and Cave of Sleeper. And we have names like the Dilex, Berg, Croc, Cabor, eh, ya teniendo como ese preview de los nombres que van a aparecer en, en el libro, pues ya no nos vamos a confundir cuando salga, porque a veces podemos decir, ¿y ese qué idioma está escrito, verdad? Entonces, we are going to begin with one page. Uh, we are going to begin with this one, and we are going to see what are the words that maybe in the moment we don't have, like, the connection between the ideas. And then you are going to find, like, a very good exercise to gain vocabulary. So that's why we have this kind of activities like this one that is the word in one neighborhood in which we have information, but I'm going to move to this place, in which we are going to talk about different cultures in one specific place in the US. Um, in this case, we're going to see different elements and also different ways in which we're going to write a different statements to explain a specific or a special detail. So in this case, we have this one that is a very special neighborhood in one specific place. It says that the sidewalks are crowned with Indian women in colorful traditional dress. A woman on the corner is selling Chinese cakes. A new song from, from a Romanian band is played in a restaurant I'm sorry, it is India, China, Romania. No, it's Astoria, a neighborhood in Queens, New York City. Astoria was once a mostly Greek neighborhood, but the area is changing fast. New residents from India, Pakistan, Thailand, China, and all over the United States are moving in. The new residents bring many traditions. These traditions blend together to make Astoria truly multicultural. When people are surrounded by different cultures, they adapt the things that they like, says one resident. Here in Astoria, it isn't surprising that an Indian woman buys Mexican tortillas from a Korean grocery store. It's one of the things that make the neighborhood special. It isn't surprising that Astoria is becoming a very popular place to live. Difference are personable, the neighborhood is safe, and it's, uh, it has a very good public transportation. There are inexpensive stores, many nice restaurants, and good fresh food and vegetable markets. And Astoria is a comfortable place to live. Apartments are usually big and roomy. As one long time resident says, I live anywhere else, Astoria has it all. Es un lugar, ¿verdad? Eh, en Queens, en New York City, donde tenemos una mezcla de culturas. Es un lugar bastante eh, impresionante, ya que hay personas de diferentes países que adoptan, ¿verdad? La cultura de los demás. El ejemplo que ponían ahí, donde no sería raro ver a una... Eh, mujer india comprar tortillas mexicanas en una tienda coreana, o sea, es una mezcla bastante graciosa, porque son culturas totalmente diferentes, ¿verdad? Empezando por la India, pasando por México, luego llegando a Corea del Sur o del Norte, whatever it is. 
pero es una mezcla, ¿verdad? Y sorpresivamente es un lugar bastante tranquilo, seguro y con precio bastante razonable. Now, in this case, we have the exercise that is choosing the elements that we can uh, understand in the reading. In this case, they have inexpensive stores in Astoria. Tiendas baratas. Yes. Yes. Big apartments, apartamentos grandes. Yes. Uh, but in this case, they appear on the on the information. Aparece que hay apartamentos grandes. Mm. Mm. Yes. No, 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 it's just, ah, it says here at the end, apartments are usually big. Ahí dice, hay apartamentos que normalmente son grandes. They have good schools? No. No, no. in this case, it doesn't appear on the information. Um, We have a... a a mistake here, but it's talking about beautiful beaches. No. No, it doesn't uh, say anything about beaches. Great market. Yes. yes. Okay, nice restaurants. Yes. yes. Of course they are. Many different cultures. Yes. Of course, that is amazing. Interesting old buildings. Yes. No. Yes no. or no? No. No, they are not talking about the buildings. And good public transportation. Yes. Yes. And in this case, it's complete, I think. Yes. This one is complete in this, um, with this information. Inexpensive stores, big apartments, great markets, nice restaurants. Many different cultures, good public transportation. Y ahí está completa la sección número 3. Solo nos queda revisar el examen. Vamos a ver la parte del examen. Let's go to the exam. En este caso, yo creo que la mayoría ya lo completó. Solo vamos a revisar la respuesta. Si hay alguien que tiene problemas con alguna respuesta, me puede ir diciendo en cuál no le da, tal vez eh, no le sale correcta o la escribió de diferentes maneras y no se la acepta. En la primera tenemos el listening. That in this part is going to listen the conversation. Lisa and Peter are talking about vacation. Listen and check the correct answer. So in this case, we are talking about the, um, the vacation. So we are going to uh, listen again the, um, the audio program, and we are going to look for the answer. So let's listen. Coach, yo no escucho. Cuento que vi el, 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 la cosa. Dije, ya sé por qué me están escribiendo. Es porque no compartí el sonido. I'm so sorry. So I'm going to play again at the audio program. I'm so sorry. Lisa and Peter are talking about vacations. Listen and check the correct answers. So, Lisa, where did you go for your vacation? I went to Australia. It was my first time there. Did you enjoy it? Well, yes and no. 
I wanted to go surfing, but the waves were really scary. It was often very windy. The weather was pretty cloudy and cool, and it rained for two whole days. That's terrible. So you didn't surf? No. But I visited lots of museums and saw some movies. But what about you, Peter? How did you spend your vacation? Well, I had a lot of fun. I went to Italy. Wow. What did you do there? I took a walking trip in the Alps. How was the weather? Both good and bad. The weather can change very quickly in the mountains. Some days were sunny and warm, perfect for walking, but other days were cold and wet. But I still loved the trip. Okay, we have two different places in which they were on vacation. Vamos a ver. Lisa visited Australia, Austria, or Korea? Australia. 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 Very good. How was the weather? Good, okay, or bad? Bad. bad. That was bad. bad. Because she, wants, uh, she, wanted, she wanted to go surfing and she can do it. Peter visited Indonesia, India, or Italy? Italy. Okay. And how was the weather? Good, okay, and bad? Okay. 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 And we have all of them correct. And the first one, Australia. Second one, bad. Third one, Italy. And number four, okay. Very good. Now, we're going to see the next one. That is com uh, completing the conversation. In this case, we're going to complete the following conversations and we need to, to finish up the WH question words according to the response given. We can choose among long, good, often, and well. Okay, aquí vamos a escoger cuatro palabras, ¿verdad? Long, good, often, y well, que es en la primera parte. How do you work out? Está hablando de ejercicio. Every day, todos los días. I am a real fitness freak. Está hablando de long, good, often, or well. Often. How often. Okay, often. Luego, how do you play tennis? Le pregunta sobre tenis. Y le dice que pues está lo normal, pero que se está mejorando cada día. Es long, good, or well. Well. We well. Okay, well. Número tres. Do you spend at the gym? Estamos hablando del gimnasio. He dice just 30 minutes a day. 30 minutos al día. Long or How good? Long. 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 Okay, very good. Number four. How are you at soccer? Solo tenemos una. Yes. Good. 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 Very good. Tenemos esas cuatro. Ahora, parte dos. Vamos a completar escogiendo la forma pasada de los verbos. Tenemos el verbo stay. En este caso es opción uno, opción dos. Pero recuerden que tenemos ahí. Uno. Ah, muy bien. Tenemos el auxiliar. Tenemos que fijarnos en el auxiliar también. Número dos. What did you did or do? Do. 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 Excellent. I go or went. 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 Excellent. Next one. Really is we had it. Had. 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 Very good. Where were you or where been you? Where. 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 Excellent. I where or was in the laundry was. Mat. I was. I yes. was. Excellent. Um, we spent it or spent. 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 Very good. Y ahí están todas correctas. Ahí las tenemos. Parte uno, often. Dos, well. Tres, long. Cuatro, good. Segunda parte, stay. 
do, went, had, where, was, and is been. Next one. And I think this one is the last one that we are going to do right now. Um, choose the correct answer. La respuesta correcta. Excuse me, is there a gas station near here? Yes, there is. There any one or some around the corner? One. Okay, one. Then how, not much, many, a few hotels are there? Many, many. 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 There are a little, much, a few. A few. A few. A few. Okay. Is there much, many, one public transportation? Much. One. One. Much. Okay. No, there isn't one, any, or none. Any. Okay. Y revisamos. Ok, todas están correctas. Excelente. Tenemos one, many, a few, much, and any. Y solo quedan las últimas dos partes donde en esta vamos a recibir las oraciones, que son tres, y la última que es la lectura. Donde vamos a Teacher, en this one, I had. En la lectura. A no, en... en la anterior. Ajá, en la, en la D. En la D. We write scramble sentences. Ok. ¿En, la, cuál, ¿En cuál de las tres? ¿En las tres o solo en una? Solo la primera me sale bien. Solo la primera <risa> la le sale bien. Ok. En este caso, vamos a escribirlas todas. En esta tenemos I often, often watch TV after dinner. Watch TV after I after dinner. In this case, we don't need to write the period. Okay, in este no vamos a escribir el punto. En la número dos, ¿cómo lo escribió? Ay, ya lo borré. <laughs> okay, you... tratemos de ponerla. Do you ever drink coffee in the evening? In the evening, uh -huh. Do you ever drink coffee in the evening? In the evening. Okay. Perdón por el... Don't worry. Eh, ¿Y en la número tres? Jeff, Jeff does an exercise does very... Much. Much. Uh -huh. yeah, that's Mi compu no me agarra el apóstrofe. Ah, el apóstrofe. Exercise very much. Ok. Vamos a ver. Ajá. En el caso de la segunda. Aquí está la, la oración. Do you ever drink coffee? In the no le puso. evening, tal vez. Es el símbolo. Ajá, tal vez el símbolo Pero. al final. Y en esta es tal vez por el apóstrofe. Así que se lo voy a poner en el chat para que lo copie así como está ahí y lo coloque y le va a salir bueno. Ah, sí. Ok, thank you. Mm -hmm. You're Hoy me sigue saliendo mal el nombre. ¿Cuál? La segunda. Do you ever drink coffee in the evening? Okay, Así es, también. perdón. Sí. Se la voy a poner mal. también para que la copie, tal vez, no sé. ¿Qué será? ¿Por qué le sale mala? Ah, sabe, mi compu está loca. <risa> bueno, es la compu de mi hijo, así que... No que solo era ahí, a, a mí me costó también que me agarrara como buena. Vaya, ahora sí. Como, como me lo daban. 
Ajá, es que a veces uno intenta, intenta y hasta el final le viene a decir, ah, sí, está bueno, ya, ya, le escribiste muchas veces. No, yo con esto, con esto ya yo muchas sí, veces. Sí me quedo en la cabeza porque yo la ponía, <ríe> yo también. Ponía, estaba segura y no me daba a mí. La hasta... última, al final puso algún símbolo. Y no, solo la postre. El, el, el apóstrofe, nada más. Solo el apóstrofe, en la última no se pone punto porque ya lo, lo tiene la, el sistema. Solo el apóstrofe y ya está en el chat por si no les agarra el apóstrofe así como aparece en, el, en, el, en la plataforma. A mí me salieron buenas. Esas. Ah, muy bien. Gracias, teacher. You're welcome. Tendríamos, teníamos que haber terminado todo el tren, teacher. Sí, todo el tren y el, y el examen. examen para hoy. Exactamente. Ah, va, pues no hay problema, porque estoy en el 4 entonces. Ah, ok. Ok, ok. Pero el examen, teacher, el examen es. Es ese que estamos completando ahí. Es este, estos ejercicios. Ese es el examen. Exactamente. Ah, el examen. Y solo está la última parte, que es este del reading, que está un poco rara la imagen, pero ahora ya no, caray. Está escrito como un poco extraño y lo que tenemos que hacer nada más es verdad, ver lo que es verdad, lo que es verdad. Está rarísimo y es bien difícil de verlo, pero no sé si alguien tuvo problemas mm. con esta. O... Esa sí me salió. Sí, ah, muy bien. No, bueno, yo no. Ok. Sí, porque aquí son cuatro, son verdades nada más de lo que dice mm -hmm. ella en la lectura. No me costa entender. Sí, está bien difícil de entender por el tipo de letra y también que está un poco, eh, no sé, la imagen. Al fin y al cabo, letra de carta. Sí, y como no se ve muy bien, entonces es bien difícil. Si alguien tiene problemas con esta última sí, parte, sure. tell me. Eh, dice que solo un comentario nada más eh, a mí me escribió Paola porque como eh, yo le comentaba a ella que cuando uno hace la plataforma hace los ejercicios pero tomaba malos y la cuestión era de que yo al, al día de ahora en la mañana todavía no me agarraba la, esa última parte que usted que estuvo resolviendo y la cosa de que digamos la nota me quedó justo, justo en el 80, pero porque no me agarraba. O sea, por más que intenté que me las agarrara buenas, no me las agarró. Entonces, eh, digamos, si ahorita yo intento, tal vez me las pone buenas, pero quizás ya no me la toma la nota. No, claro que como... sí. Sí. Es que lo que pasa es que dicen que a las 8 de la mañana del día jueves de cada semana ya se toma la nota completa. Entonces, sí, pero, tenemos que tener es más del 80%. Sí. Supuestamente es hasta el sábado. Nos dicen a nosotros a las 8 para que completemos porque, bueno. Sí, y ahora a las meras 6 de la mañana hasta. No hablo de <risa> queriendo yo no hacer no sé. esos últimos y no Ajá. pude. Sí. No, yo igual, yo igual. que no la completaban a tiempo. Sí, es que, básicamente... de que le dejen así por el horario salvadoreño. <risa> sí, es que básicamente se les da como un tiempo, ¿verdad? Un ultimátum, porque hay algunos que quizás hasta la última semana están queriendo resolver toda la plataforma, entonces es bien difícil en esa situación. Pero en el caso de usted que ya habló con, con ella, usted tiene, usted lo que tiene que hacer es sacar sus capturas de cuando se está resolviendo la plataforma, de cuando le da problemas. ¿Sí? se las anexa uh -huh. a ella y usted sigue intentando hasta que se las toma todas correctas. Entonces, usted ah, okay. tiene ahí eh, los mensajes como respaldo. Ella... Ajá, exactamente. Entonces, no va a haber usted lo ha intentado hacer, pero que no le sale bien, o sea, por problema de la plataforma. Ajá, y usted le manda la captura y mira, aquí está, yo lo hice. Ay, se me olvidó. Ajá, ajá, cabal. Yo así se lo mandé. Ah, pues así no se lo mandé. Y sigo con licenciada, igual que las universidades. Bueno, <ríe> Don't worry. A la licenciada, a las fotografías, le digo un coach. <ríe> no, 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 Sí, pero en ese caso Mañana. pueden seguir intentándolo, no hay ningún problema y para que les aparezca ah, okay. que ya están todas buenas. Ah, okay. Mañana tenemos clases, ¿o no? No, se va a reponer hasta la siguiente semana. Okay. No, gracias. Igual, no. 
e igual te le va a estar mandando mensajes para a, a aclarar eso, porque también hay otros que están preguntando sobre eso, pero como ya es la otra semana que se pierde el lunes, la otra semana tendría que reponerse el, el, las que falta e igual el, cuando es 10 de mayo que también vamos a perder esa, esa sesión. Así que no se preocupen, ahí se les va a clarificar ya en el en lo que es el, el grupo, ¿verdad? Lo de las sesiones. Así que esperemos, ¿verdad? So, si to... alguien tiene dudas con su, con su examen o algo que les tenga malo, me pueden preguntar, yo les ayudo con gusto. Oh, that's so, very good. Way. O sea. Very good, very good. Ok, we are going to end Siempre he sabido que soy así. Ah, ok. We are going to end the session and we are going to see each other on the next week. We are going to have a a couple of days uh, off of the session, so we are going to have time for ourselves. Vamos a tener un fin de semana un poco largo con lo de el día del trabajo, así que nos estaríamos viendo hasta el día martes. Have a really good night. Have a really good weekend. Good and night. see you the next week. Good night. Good night. Bye. 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 Bye.